近现在呢是疫情期间，所以去外地呢也是比较困难的一件事儿。但是在天津呢有很多外地的名小吃，今天呢我们就来尝尝这个河南的一个神一样存在的小吃——呼啦汤。嗯、呃，我也没吃过，我有点什么味儿啊？我先尝尝，不知道辣不辣。走吧。好了，我们已经找到了牛家胡辣汤，还有水煎包。他们家扫码、啊。做体温，这都。老板，这从哪儿点呢？有水煎包。在这点。哦，还有什么呀？还有什么呀？蒸蛋的。呃，这现在是九块九两份，肉大葱的。哦，呃，都是一块钱一个。哦，肉不一样价。那我们三个人吃几个？点几个比较好？你先来十个，五个肉五个素。要韭菜的吗？别要韭菜。十来十个肉、啊。要两个那个韭菜的吧。那要八个这个。八个肉的。对对，两个韭菜的吧。然后呢，还有胡辣汤是吧？胡辣汤有小米粥。哦，好，小米粥，小米粥两块，那要一个胡辣汤，要一个小米粥。嗯，行行，好。啊，这一锅有我的吗？那一共十七。哦，天南富啊。那拿八个肉的，两个菜。哎，胡辣汤辣吗？胡辣汤是胡椒辣。辣哦，胡椒辣有点辣。嗯这个小菜是随便盛的是吗？啊、哦，免费的。哦，不浪费都行。好嘞，哦、我。我等会儿去称。这是萝卜吗？对。我也不知道买人家的。我也不知道是萝卜大爷。啊<笑>、哦，笑死我！天哪！哎、啊，我来，我来。呃，五六分钟。我我剁女朋友，我剁。你剁花花。那行，那我这小菜咋办呢？搁<笑>嘴里掉。好嘞。这里面感觉就是比较混乱，因为人很多，因为这吃的也很快，所以人一直走来走去。这个水煎包呢，我也不知道哪个好吃，就是先少要了一点。我在我应该弄个小碟子盛点醋，我先尝一下这个素的，素韭菜鸡蛋的。因为这个水煎包它是做的很快，它在门口现做，特别脆，这个皮儿。它软，还行。我觉得水煎包不用蘸醋了，一般是就行。来尝这个猪肉大葱的。嗯，这里面大葱的块儿切的特别大，我咬一口，大葱的味儿有，很冲鼻子，但是挺好吃的，我觉得。嗯这个水煎包，因为天津比较少，自己家里做的就更少了。它这个就是就是这样，平时跟包子不一样，其实就是一个胖胖的饺子，发面的，然后煎的，就跟天津是死面的锅，其实它这是发面的。我感觉这个味道还不错，要少了我再去要点。就是没人给你上蒸去的跟前现要去，这馅儿都是您今天早上起来现弄的是吗？啊，都是现弄啊。大葱肉、两个葱是吧？老板，就那花汤里面都有什么呀？花汤是面筋、木耳啊，黄花菜、韭菜的来六个，肉的来六个，牛肉丁。哦，好牛肉。韭菜的来，韭菜的来六个，肉的来六个。嗯嗯，行，等会儿吧。我等包子时间呢，我们尝尝这胡辣汤。刚才吃包子的时候吃了一个这咸菜，问老板咸菜是什么，老板说他上的，不知道老板太实在。我刚才尝了一个，没给我咸死，太咸了。刚才问了这个胡辣汤，看着就有点像我们天津打卤面那个卤子。刚才问了一下老板，说这里面东西可多了，还有果仁儿什么。辣，<笑>是那种胡椒的辣，特别胡辣。
其实有点像我煎饼，经常喝那种酸辣汤啊，因为这种胡椒味儿比较大，味道不难喝。但是我总觉得，就是喝一种这么酱的汤，有怪怪的。那老板说有牛肉，我就得一直在这儿买，找着了。牛肉。<笑>我记得我上大学的时候，我下床的小女孩，她们家就是河南的，然后她在我们学校吃什么好东西，她后面都会补一句：“这个有什么呢？没有我们河南的胡辣汤好喝。”今天我终于喝上了，就觉得这个。还是得就着东西一块儿吃，单喝这个汤就味道太重了。还是就包着吃你这连续喝了好几口，一上一上来那个辣味儿就没那么明显了，就习惯了。就一上来第一口喝的时候就有点冲嗓子那个胡胡辣。所以说必须得配主食来吃。我的好了吗？哎呀，我两个素的。这是太火了，有的人都是四十多个、四十多个的药。那不不是我这，你是跑腿儿是哪吗？不是跑腿儿吧？他们这儿应该也没有什么饿了么，还有美团的，因为实在是忙不过来了。嗯、这个是我们新上的包子，简直了，太烫了。这个胡辣汤呢，有的我看这里面有一个河南老乡来，如果觉得不够辣，还可以再往里面加那个胡椒。但是如果有个人不喜欢喝呢，不习惯呢，还是可以要这个小米粥的，就这么一大碗，才两块钱。别油了，我觉得这个水煎包还是肉的更好吃一些。都是一块钱一个，葱不少，就这个搁葱搁多点还是挺香的。这点来已经很多人要等座位，所以我们要快点吃，给别人留座位。呵。我们要这样一碗胡辣汤，二十个水煎包，还有一碗小米粥，一共花了二十七块钱，三个人足可以吃饱了。而且我觉得味道也不错。然后今天咱们这个河南名小吃呢，我觉得试吃相当成功，推荐大家来尝一尝了。好了，今天就到这了。